快把刺绣给我拿过来。夫人，你这腰伤还没好，还是要多休息。没事，我好多了。夫人，五爷说要来感谢您，已经到门口了。快请进。五爷，哎，哦，哦，四嫂慢点，请坐，请坐。五爷不用这样，十一娘受不起。四嫂过谦了，事情我已经都知道了。四哥能与我交心，全靠四嫂相劝；凤青也全靠四嫂相助，才能得此善待。但养母子就更别说了。令宽，我以为报，只能在此谢过四嫂。五爷，一家人又何须多礼？快坐。经过此事，我算是知道四嫂的为人。若此后再有人叨扰四嫂，我便第一时间站出来替你说话。哪有人来叨扰我？五爷言重了。不过。有一事，我倒是十分好奇。四嫂，但说无妨。五爷也知道我喜爱刺绣，听闻丹阳县主虽然身居侯府，可这刺绣技艺却十分精湛。不知在端午重阳之时，可有给你绣制香囊、中衣之物？可否拿来与我瞧瞧？我也好偷师学艺一把。哪有什么精湛的？丹阳自幼在宫中跟绣娘学过几年。跟四嫂相比，还差得远呢、啊。四嫂过谦了，那、啊、就是这个。这个香囊上的刺绣，针法紧密，色彩明快，县主果然是心灵手巧。四嫂若是喜欢，我让丹阳亲手给你做一个，也算是报答你的相救之恩。县主现在身怀六甲，可不能操劳。这事儿可千万不能让县主知道，若是让他累着了，我的罪过可就大了。还是四嫂想得周到。哎，对了，不知五爷可还记得一年前慈安寺命案之事？我当时在慈安寺上香祈福，听说四嫂的至亲遇害身故。当日。我来迟一步，便与母亲天人永隔。在悲痛自责之余，我也很想知道当日究竟发生了什么。可是若贸然打听，我又怕引起别人的误会。当时我在慈安寺，只顾陪在丹阳和母亲身边，未曾看到什么。不过当时跟随的下人倒是很多，我可以向他们去询问一番，或许他们有看到什么。如此，便多谢五爷了。只是此事最好还是私下打听。侯爷公务繁忙，还是不要让他知道了，免得他又为此费心了。还是四嫂体贴入微。令宽明白，那令宽就先告辞了。五爷慢走。夫人，那香囊上可有线索？布料虽是一样的。可是刺绣针法和图案风格大不相同，那就是说吕姨娘的死与丹阳县主无关喽。五爷说他一直陪着丹阳县主，县主与此事应该无关
，二嫂，四姐就拜托你了，还不快叫娘！娘。罗大奶奶派人报信来，说罗大太太病了。母亲，之前还好好的，怎么突然病得这么严重？人老了，身子就不听使唤了。我已经听说了，戒哥这件事儿，你做得很好。将戒哥过继到二房名下，既不会对钟哥形成威胁，也彻底断了其他姨娘的心思。但是你，不能掉以轻心，绝不能让他们，夺了侯爷的宠爱。侯爷非常重视钟哥。对女儿也十分尊重，母亲就别操心这个了，安心养病吧。侯爷既然尊重你，那为何到现在不与你同房？你如今已经执掌中馗，接下来便要想办法抓住侯爷的心。